11 horas e 39 minutos. Muito bem, a gente está de volta no seu rádio para falar sobre economia. Isso porque tem uma pesquisa que mostra o seguinte, não está fácil pagar as contas aqui no Paraná, Eduardo Escola. Diga. Ah, eu que eu, eu diga que eu também. Diga. Não fui parte da pesquisa, não fui entrevistada, mas olha... Mas nessa pesquisa eu acredito. Tem ouvintes ali falando que não acreditavam em algumas pesquisas, mas né, eu vou dizer que eu estou sentindo na pele. Essa dá para confiar. A pesquisa mostra que cresceu o número de paranaenses que não conseguem mais pagar as suas contas e as suas dívidas. A gente vai conversar ao vivo com a Beatriz Frener Beia, bom dia para você. Piorou muito a situação dos endividados no Paraná e dos inadimplentes, principalmente. Bom dia, Rafa, para você, para o escola e para todos. É quando a gente fala desses dessas nomenclaturas, né? O, o endividado não é o problema, torna-se um problema a partir do problema que a pessoa fica inadimplente, não consegue pagar, honrar com aquelas contas. O acumulado de um ano teve uma alta aqui no Paraná de 7,99%. A gente está abaixo da média nacional, que é de 8,08%, mas acima é, da média regional entre os três estados aqui do sul do país. Quando a gente olha para essas dívidas, a maior parte aqui dos paranaenses tem em média ali uma inadimplência de R$ 4.700, girando em torno disso. Só que a gente conversou hoje mais com uma moradora aqui de Curitiba, por exemplo, que a conta dela está chegando já a 200 mil reais. O que ocorre? As pessoas estão pagando, inclusive, é, contas básicas, utilizando ali o cartão de crédito, que hoje é possível você pagar boleto utilizando o crédito, principalmente por essas agências virtuais. E aí vai acumulando, vai virando uma bola de neve, faz um, uma, um pequeno empréstimo numa agência bancária para cobrir o cartão de crédito, depois não consegue pagar esse pequeno empréstimo, continua usando o cartão e aí a conta sobe de uma forma aí descontrolada. Olhando ainda para esses dados é, do Serviço de Proteção ao Crédito, 56% das dívidas são com banco, 16% dívidas com comércio, 10% das pessoas têm dívidas com a área da comunicação, pode ser telefonia ou internet. 7,29% dívidas com água e luz, que são as contas mais básicas do dia a dia. E 10% relataram aqui é, outros setores em que apresentam inadimplência. Nós conversamos com o Alan Marcelo de Oliveira, que é, é cientista contábil. Ele deu algumas dicas, né? não existe uma receita de bolo, mas deu algumas dicas do que pode ser feito para evitar que o nome entre para essa lista ou ainda que a gente vire estatística aí, é, nesses dados de inadimplentes aqui no Estado. Vamos acompanhar. Para fugir de inadimplência, é importante que o indivíduo conheça a sua realidade. Então, eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu gasto, e aí eu confronto essas duas informações para que eu consiga empenhar os meus recursos de forma mais assertiva. Eu tenho gastos que às vezes eu gosto de inserir como ah, sexta-feira à noite eu gosto de comer um lanche. Tudo bem, sem problemas. Ah, eu dei uma voltinha no shopping, vi um sapato, quero comprar? Tudo bem, sem problema. É importante que o seu gasto ele seja consciente e condizente com a sua realidade. E aí, quero inserir esses gastos, seja o sapato parcelado, seja a alimentação ali recorrente, toda sexta-feira, um uma forma de eu me agradar? Tudo bem. Mas é importante que isso esteja inserido e que você tenha consciência de que esses gastos, eles estão ali, eles são recorrentes, eles representam 5% do meu orçamento mensal para que dia, se em algum momento você fala assim, ah, eu preciso economizar dinheiro, preciso economizar recursos, ou empenhar em outra coisa, ah, estou querendo comprar um, uma blusa nova, estou querendo comprar um carro, ok, vou inserir uma nova parcela. Para inserir essa, no essa nova parcela, eu preciso reduzir outros gastos. Então aí, com esse mapeamento, você consegue saber aonde você consegue reduzir. Se não consegue reduzir, aonde você consegue aumentar. Aumentar no sentido, aumentar a renda. Não existe uma receita de bolo, né, professor? Mas dá para a gente dizer que até 10%, se a pessoa destinar ali mais ou menos da renda mensal dela para esses gastos extras com cartão de crédito, dá para tentar se manter numa linha mais saudável com essa faixa. Sim, sim, correto, positivo. E eu tenho que lembrar também que dentro desses gastos, eu tenho que deixar uh, empenhado gastos que eu não programo. Existem gastos que, ah, de repente eu fiquei é, doente. E aí eu preciso gastar com remédio, preciso gastar com exame se eu não tenho um plano de saúde. Então esses gastos, eles precisam levar em consideração esses gastos esporádicos também. É complicado, né? Ninguém quer entrar para essa lista aí de inadimplência. 
mas não existe uma solução definitiva. O que a gente pode fazer é seguir mais ou menos ali o que o especialista trouxe. Conhecer os próprios gastos parece muito básico, mas pouca gente tem esse hábito de colocar no papel, no aplicativo de celular, que hoje tem tantas ferramentas, quanto que você gastou por mês com cada área ali é, de consumo e quanto você ganha. Tendo conhecimento sobre isso, você consegue perceber melhor onde que a torneira está aberta e quais torneiras podem ser fechadas. Volto com vocês. Você tem bem algum controlinho? Você tem um caderninho aí, um Excel, sei lá, você pede aquela notinha para depois anotar na planilha, você faz isso? Já tentei fazer no caderno, não deu certo. O que eu coloco em prática lá em casa, eu e o Matheus, né, a gente mora junto, é ter um grupo no WhatsApp ali, nós dois, e a gente vai lançando todos os gastos por mês, é, o que foi consumido extra, o que, que é conta fixa dos meses. E olha, tem funcionado, além de conseguir dividir melhor as contas lá entre o casal em casa, a gente também consegue ter um controle bem interessante. É uma dica que pode funcionar para outras pessoas, então, utilizar aplicativos ou até mesmo uma conversa ali no WhatsApp, forma um grupo e já faz a sua contabilidade todos os meses. É assim que a gente tem feito lá em casa, viu, Rafa? Parabéns para Beatriz Frineiro, porque eu imagino que algumas famílias faziam um grupo para jogar o gás, dependendo do gasto que chega, vai render assunto no grupo, hein? De repente, vai, mandou aquele gasto assim, que não estava previsto, se animou para comprar alguma coisa, já vai vir todo mundo assim, mas como é que gastou isso e tal? Não vai não? Tem um aplicativo que as pessoas usam também, é, eu já viajei com amigos e usei é, o, o aplicativo que se chama o Tree Count, que você vai colocando as coisas ali, coloca os nomes de todo mundo, quem pagou o okay, quê, e depois ele divide igualmente... Quem Ai, deve que pagar bom. o quê? Mas não funciona. Para mim, tem que fazer matemática não muito funciona. complicada. Você tá é dando um a dica do aplicativo. Não, ele mas funciona, funciona, mas para quem não entende matemática é um problema. É, mas em casa, eu uso muito a tabela do Excel para os gastos gerais e para aqueles gastos pequenos, assim, que eu preciso fazer uma continha esse, 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 eu vou no caderninho e dá, tem dado certo, assim. Apesar de que, às vezes, o cartão de crédito começa a pitar vermelho. Não dá muito certo. Mas você falou que tem o Excel. No Excel você faz direitinho. O Excel eu faço geral. Faço geral, meus custos fixos, variáveis o que tem ali imposto é isso seguro que tá vencendo eu não quero <risos> nem ver Sim, já, tá, já fez até uma careta aqui com os gastos lembra, só de lembrar né quem paga essas coisas feliz muito bem quem talvez tenha reajuste de até 12% no ano né 11 horas e 47 minutos é o 